Arkadaşlar şimdi bu soruyu da e, dikdörtgenler yöntemiyle çözmüştük. Şimdi de yamuklar yöntemiyle çözeceğiz. Yamuklar yönteminin formülü ne direkt yazayım ben. Anlatmıştık zaten önceki videoda formülün çıkarım yöntemini. H bölü 2 F A artı F B artı 2 toplam işareti i birden başlayacaktı. N eksi 1'e kadar F A artı i çarpı h. Şimdi bu formülü kullanarak yapalım. Önce h'ı bulalım. h neydi? b eksi a bölü n'di. 12 bölü 4'ten h'ı 3 bulduk biz. Getirip şuraya yazıyorum. f a neydi? 3. f b ne? 15. Artı 2 çarpı i birden 3'e kadar f a artı i çarpı h. Böyle. Şimdi 3 bölü 2 f 3'ü f neydi burada? Elen küp x. Elen x'in küpü demekti. Elen 3'ün küpü. Artı elen 15'in küpü. Şöyle. Artı 2 çarpı. Şimdi i birden 3'e kadar 1, 2 ve 3'ü i'nin yerine yazacağız. Hemen şöyle yapayım. F 3 artı 1 yazdım. 3 o yüzden şöyle 6 diyorum. F 6 artı 2 yazdım. 6 F 9 artı 3 yazdım. 12 F 12. Şimdi e, elen küpü Elen 3'ün küpünü biz önceden bulmuştuk. Ben yazmamışım bunu. Biz daha öncesinde bunları hesap makinesinden hesapladık zaten. Elen 3'ün küpü 3 bölü 2 yazıyorum. 1.33 artı burası 19 virgül 86 Artı iki parantezinde burası da elen altının küpü. Elen altının küpü de 5.75 artı elen 9'un küpü. Elen 9'un küpü de 10.60 elen 12'nin küpü 15.34 işte yaklaşık değerleri. Buradan da sonucumuz 126.86 çıkıyor arkadaşlar. Bunlar yaklaşık değerleri. Bunu yamuklar yöntemiyle de bulduk. Dikdörtgenler yöntemiyle de bulduk.